ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இன்று நம்முடைய மிக முக்கியமான டாபிக் இஸ்ரேலில் யூஎன்ஆர்டபிள்யூஏ அன்றாவுக்கு தடை காசாவில் அன்றாவுக்கு தடை நார்த் காசாவில் அன்றாவுக்கு தடை வெஸ்ட் பேங்கில் தடை இனிமேல் காசாவில் குழந்தைகளுக்கு உணவு கிடைக்காது மருந்து கிடைக்காது தண்ணீர் கிடைக்காது ஆனால் இதற்கு யார் காரணம் காசாவில் இருந்து இந்த அன்றா அதாவது ஐநா சபையின் மனிதாபிமான உதவிகளுக்கான நிறுவனம் இஸ்ரேலுக்குள் இனிமேல் நுழையக்கூடாது எனவே காசாவுக்குள் காசா குழந்தைகளுக்கு உணவு கிடைக்காது இது மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கல் காசா மற்றும் வெஸ்ட் பேங்கில் பல பாலஸ்தீன பொதுமக்களின் வாழ்க்கைக்கு முக்கிய ஆதாரமாக இருந்த இந்த அமைப்பு இனிமேல் இஸ்ரேலுக்குள் நுழையக்கூடாது என்ற புதிய சட்டங்கள் இஸ்ரேலின் பலத்த மெஜாரிட்டியுடன் இஸ்ரேல் நாட்டின் ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சி என மொத்த நாடுமே ஒன்றாக இணைந்து இந்த மசோதா இன்று நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது ஆனால் இதற்கு மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளுமே எதிர்ப்பு இது உலக அளவில் இன்று மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கலாக பார்க்கப்படுகிறது அமெரிக்கா இஸ்ரேலின் இந்த புதிய சட்டத்தை எதிர்த்து கண்டிப்பாக மில்லியன் கணக்கான மக்களுக்கு பெரிய அழிவு வரக்கூடிய அபாயம் இருப்பதாக இஸ்ரேலை எச்சரித்துள்ளது அமெரிக்கா பிரான்ஸ் ஆஸ்திரேலியா இட்டலி ஸ்பெயின் பிரிட்டன் அயர்லாந்து என மொத்த ஐரோப்பிய நாடுகளுமே இதற்கு எதிர்ப்பாக நிற்கிறது அமெரிக்காவின் கருத்து என்னன்னு பாருங்க இஸ்ரேல் இந்த சட்டங்களை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் ஏனென்றால் இதன் மூலம் காசாவில் லட்சக்கணக்கான குழந்தைகள் பெண்கள் மற்றும் முதியவர்கள் மிகப்பெரிய கஷ்டத்திற்கு அவதிக்கு நோய்க்கு ஆளாவார்கள் எனவே அன்றாவை தடுத்து அவர்களுக்கான உதவிகளை நிறுத்தினால் ஒரு பெரிய மனிதாபிமான நெருக்கடி ஏற்படும் டேஞ்சர் இருக்கு அதுவும் பெரிய ஜனசைட் பெரிய போர்க்குற்றமாக மாறும் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் இஸ்ரேல் இதை ஒப்புக்கொள்ளாமல் நேற்று இரண்டு முக்கியமான மசோதாக்களை நிறைவேற்றி முடித்து விட்டார்கள் நேற்று இந்த மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு அன்றா இஸ்ரேல் பிராந்தியத்தில் செயல்படக்கூடாது என்பதுதான் புதிய சட்டமாகும் அதாவது வேறு விதமாக சொல்ல வேண்டுமானால் அன்றா அங்குள்ள பாலஸ்தீன மக்களுக்கு தரும் உதவிகள் கல்வி சுகாதாரம் மற்றும் பொது சேவைகள் எல்லாமே நிறுத்தப்படும் இதன் காரணமாக காசா பகுதி மற்றும் வெஸ்ட் பேங்கில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பல லட்சக்கணக்கில் இறக்க வாய்ப்புள்ளது சோ அந்த மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக மாறிவிட்டது ஆனால் இதற்கு யார் காரணம் என்பது அதைவிட மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி வரலாற்றில் காலம் காலமாக இஸ்ரேலில் என்ன நடந்திருக்கு இந்த பாலஸ்தீன மக்களுக்கு எப்படிப்பட்ட உதவிகள் கிடைச்சிருக்கு நீங்களே நினைச்சு பாருங்க திடீரென இந்த அன்ற அமைப்பு அந்த பகுதியில் இல்லாமல் போகும்போது அந்த பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்ற பரிதாப எண்ணம் எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் திடீரென வந்துவிட்டது ஆனால் இஸ்ரேல் தரப்பில் இதற்கு என்ன காரணம் சொல்றாங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும் இஸ்ரேலின் ஜெருசலே மற்றும் டெலவி பகுதிகளில் பல லட்சக்கணக்கான பாலஸ்தீனர்களுக்கு வேலையும் நல்ல ஊதியமும் இதே இந்த பாலஸ்தீனிய மக்களுக்கு இஸ்ரேலிய அரசும் இஸ்ரேலிய மக்களும் காலம் காலமாக கொடுத்து அந்த மக்களுக்கான ஊதியம் உணவு உடை போன்றவை இஸ்ரேலிய மக்களால் வரலாறு காலமாக பல ஆண்டு காலம் காலமாக கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் இதே இந்த அன்ற அமைப்பு பாலஸ்தீன மக்களுக்கு இயற்கையாகவே அகதிகள் என்ற மனநிலையை உருவாக்கி இந்த அகதிகள் நெருக்கடியை தலைமுறை தலைமுறையாக கடத்திவிட்டதாகவும் அவர்களுக்கு இலவசமாக உணவு மருந்து தண்ணீர் கொடுத்து இந்த பாலஸ்தீனிய மக்களின் மனதில் இஸ்ரேலிய எதிர்ப்பு எண்ணத்தை ஒரு நிரந்தர பிரச்சனையாக மாற்றியதே இந்த அன்றா தான் எனவே இஸ்ரேலுக்கும் ஐநா சபைக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் பல ஆண்டுகளாக வரலாற்று சிக்கலாக இருக்கிறது என்பது உண்மை இது இன்னைக்கு இந்த போரினால் வந்த பிரச்சனையே கிடையாது எனவே பாலஸ்தீனிய மக்களின் மனதில் இஸ்ரேல் எதிர்ப்பு எண்ணத்தை விதைப்பது ஹானியே அபாஸ் சின்வார் கமீனி மட்டும் கிடையாது ஆனால் இந்த ஜெருசலேம் காசா வெஸ்ட் பேங்க் டெலவி போன்ற இடங்களில் இருக்கக்கூடிய அன்றாவின் பள்ளிக்கூடங்களிலும் மருத்துவமனைகளிலும் இந்த இஸ்ரேலிய எதிர்ப்பு எண்ணம் தினசரி போதிக்கப்படுகிறது இதற்கு ஓரளவுக்கு மேற்கத்திய ரேடிக்கல்ஸ் அடிப்படைவாதிகள் ஆக்டிவிஸ்ட் சோ கால்டு சமூக ஆர்வலர்களும் மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் அதனால் தான் இன்று இந்த ஹமாஸ் பயங்கரவாத குழுக்களே இந்த அன்ற அமைப்பின் உள்கட்டமைப்பிற்குள் இன்டகிரேட் ஆகியுள்ளது ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக பிணைந்து இருக்கிறது இதனாலேயே கடந்த அக்டோபர் ஏழாம் தேதி ஹமாஸ் தாக்குதலுக்கு பிறகு இந்த அன்றா அமைப்பின் மீது இஸ்ரேலின் கோபம் இன்னும் அதிகரித்து விட்டது இஸ்ரேல் சொல்லுது அன்றா ஊழியர்களில் பத்து பர்சன்டேஜ் ஊழியர்கள் ஹமாஸ் அமைப்புடன் தொடர்பு வைத்திருக்கிறார்கள் ஹமாஸ் அமைப்பின் உறுப்பினர்களாக இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள் சுற்றுகிறார்கள் ஆனால் 
இந்த அன்றோ அமைப்பு இதை முழுமையாக மறுக்கிறது ஆனால் இஸ்ரேலிடம் இதற்கான உளவு ஆதாரங்கள் உள்ளது மொசாட் ஏமாற்றவா முடியும் இஸ்ரேலில் மிலிட்டரி தளங்களில் இந்த ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் இந்த அன்றோ அடையாள அட்டையுடன் வலம் வரக்கூடிய அபாயம் அதிகமாக உள்ளது இஸ்ரேலின் மொசாட் தளங்களில் இந்த ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் காபி பாய்ஸ் டீ பாய்ஸ் கேர் டேக்கர்ஸ் போன்ற பணிகளில் இந்த அன்றா அடையாள அட்டையுடன் வலம் வரக்கூடிய அபாயம் அதிகமாக உள்ளது அப்படி நடந்துள்ளது அப்படித்தான் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி அட்டாக் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த பின்புலத்தில் தான் இன்று இரண்டு மசோதாக்களும் இன்று அன்றாவுக்கு எதிராக நிறைவேற்றப்பட்டது இது சர்வதேச நாடுகள் மத்தியில் பெரிய கவலை மற்றும் எச்சரிக்கையை தூண்டியிருக்கு ஐநா சபை அமைப்பினுடைய நிவாரண திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டால் அது காசா மற்றும் மேற்கு கரை பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு அழிந்து விடுவார்கள் என்பது சர்வதேச நாடுகளின் கருத்து எனவே அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு போர் உதவி செய்வதை நிறுத்தும் என்றும் ஆயுதங்கள் அனுப்புவதை நிறுத்தும் என்றும் தொடர்ந்து எச்சரிக்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு காசாவில் உள்ள மக்கள் குழந்தைகள் உணவு தண்ணீர் மருந்து துணி உறைவிடம் எதுவுமே இல்லாமல் அவதிப்படுவார்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று அமெரிக்கா இன்று வாதாடுகிறது காசா மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் இந்த அன்றாவுக்கு முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது என்பதில் அமெரிக்கா கண்டிப்பாக ஒத்துப்போகிறது ஆனால் அதே அந்த அன்றா அமைப்பு ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு உதவியது என்ற இஸ்ரேலின் ஆதாரங்களையும் அமெரிக்கா ஏற்றுக்கொள்கிறது அதனாலதான் தற்போது அமெரிக்காவே அன்றாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிதி உதவிகளை நிறுத்தி வைத்துள்ளது அடுத்த வருடம் ஏப்ரல் மாதம் வரை அன்றாவுக்கு அமெரிக்காவிலிருந்து செல்லக்கூடிய எந்த நிதியுமே ரிலீஸ் செய்யப்படாது ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய போருக்கு மத்தியில் இந்த அமைப்பின் நடவடிக்கைகள் பணிகள் நிறுத்தப்படவே கூடாது என்று அமெரிக்காவும் மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளும் வலியுறுத்துகிறது இதனால் என்ன நடக்கும்னு நீங்களே பாருங்க பொதுவாகவே ஒரு நாளைக்கு பல லட்சம் பாலஸ்தீனிய மக்கள் இஸ்ரேலின் ஜெருசலேமில் இருக்கும் பள்ளிக்கூடங்கள் மருத்துவமனைகள் சமூக கட்டிடங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து பல பில்லியன் டாலர் மதிப்புக்கு இணையான உதவி இந்த பாலஸ்தீனிய மக்களுக்கு தினசரி இஸ்ரேலுக்குள்ளேயே ஜெருசலேமில் செய்யப்படுகிறது இது எல்லாமே இஸ்ரேலுக்குள்ளேயே இஸ்ரேல் அரசின் அடிப்படையில் இஸ்ரேல் அரசின் பார்வையில் செய்யப்படுகிறது கொஞ்சமாவது நன்றி இந்த அன்றா இல்லாமல் இருந்தால் காசா பகுதியின் மக்கள் தண்ணீர் உணவு உடை மருந்து இது எதுவுமே கிடைக்காமல் பெரும் கஷ்டத்திற்கு ஆளாவார்கள் அன்றா ஹமாஸுக்கு ஆதரவாக உள்ளது என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது இது இஸ்ரேலின் அரசியல் சூழலில் இன்று அப்ரூவ் செய்துள்ள இந்த மசோதா ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இஸ்ரேல் பிரதமர் நத்தனியாக சொல்றாரு நாங்கள் மனிதாபிமான உதவியை செய்ய தொடர்ந்து செய்ய தயார் ஆனால் இவன் உண்ட வீட்டுக்கே அநியாயம் செய்கிற தீவிரவாதிகளை எப்படி சகிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார் ஒரு நாட்டின் ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சி நாட்டின் மொத்த மக்களை இணைந்து ஒரு மசோதாவுக்கு ஆதரவு என்றால் இவனுங்க என்ன வேலையெல்லாம் செஞ்சிருக்கானுங்க பாத்தீங்களா உலகின் தலை சிறந்த மருத்துவர்கள் யூதர்கள் உலகின் மிக சிறந்த விஞ்ஞானிகள் யூதர்கள் உலகின் மிகச் சிறந்த கண்டுபிடிப்பாளர்கள் யூதர்கள் தெய்வ பக்தி அதிகமானவர்கள் எல்லாருக்குமே பிரியமானவர்கள் யூதர்கள் தான் எடுத்த முடிவுகளில் கொண்ட கொள்கைகளில் உறுதியாக இருப்பவர்கள் யூதர்கள் அன்பு அகிம்சை அரவணைப்பு மனிதநேயம் மத நல்லிணக்கம் அரசியல் ஆன்மீகம் அறிவியல் நவீன தகவல் தொடர்பு கண்டுபிடிப்புகள் நவீன அறுவை சிகிச்சை முறைகள் என எந்த துறையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதில் ஜொலிப்பவர்கள் யூதர்கள் விவசாயத்தில் புது புது கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்து மொத்த உலகத்துக்கே சொட்டு நீர் பாசனம் என்ற அற்புதமான ஒரு முறையை நாம வாழக்கூடிய இந்த உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர்களே இந்த யூதர்கள் தான் அந்த தெய்வீகமான இனத்தின் சாதனைகளை தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அவர்கள் குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து வளர்க்கும் முறையே தெய்வீக ஆச்சரியமான வளர்த்தெடுக்கும் முறையாக உள்ளது என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் அவர்கள் அறிவியலில் மட்டுமல்ல அன்பிலும் மற்ற இனங்களுக்கு முன்னோடிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவ்வளவு அருமையான இனத்தை தங்களது நன்னடத்தை நல்ல குணங்களின் மூலம் நட்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வந்து அவர்கள் மூலமாகவே தங்களது தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள இந்த பாலஸ்தீன மக்களுக்கு தெரியவில்லை இதுதான் உலக நியதி திஸ் இஸ் ரியாலிட்டி அதுதான் மிகப்பெரிய வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயம் உலக அறிவு கொஞ்சம் கூட இல்லாத குருட்டுத்தனமான மத அடிப்படை சித்தாந்தம் கொண்ட ஒரு சில தீவிரவாத மத தீவிரவாத தலைவர்களால் பாலஸ்தீனம் சிதைக்கப்படுகிறது அழிக்கப்படுகிறது அதுதான் வேதனையான கசப்பான உண்மையாகும் உண்மையில் யூதர்கள் இல்லை என்றால் இன்று பாலஸ்தீனர்கள் என்ற ஒரு பிரிவே உலகத்தில் இருந்திருக்கார் இதே இந்த யூதர்கள் இன்று இல்லை என்றால் அவர்களுக்கென தற்போது இருக்கும் கொஞ்சம் இடம் கூட பாலஸ்தீனியர்களுக்கென இருக்கும் கொஞ்சம் இடம் கூட சுற்றியுள்ள ஜோர்தான் சிரியா ஈஜிப்ட் லெபனான் ஆகிய நாடுகளால் 
பங்கு போடப்பட்டு சூறையாடப்பட்டிருக்கும் பாலஸ்தீன மக்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் கூட இஸ்ரேல் இல்லை என்றால் யூதர்கள் இல்லை என்றால் இருந்திருக்காது கிடைத்திருக்காது இதுவரை இவர்களுக்கு உதவியது வரலாற்றில் இஸ்ரேல் மட்டும்தான் உனக்கு எல்லாமே செய்யலாம் ஆனால் நீ தீவிரவாதத்தை மட்டும் விடு அப்படிங்கிறது தான் இஸ்ரேலின் கட்டளை இஸ்ரேலின் அன்பான வேண்டுகோள் அது மட்டும்தான் இஸ்ரேலின் ஆசை ஆனால் இன்று இஸ்ரேலின் இந்த முடிவு பாலஸ்தீன மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு மிக பெரும் சிக்கலை உருவாக்கும் என்று பலரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அழிந்து போய்விடுவார்கள் நண்பர்களே இது யாருக்குமே சாதகமான சூழ்நிலை கிடையாது இதன் விளைவுகள் உண்மையிலேயே எப்படியாக இருப்பது என்பது காலத்தின் கையில் மட்டும்தான் இருக்கிறது இன்று இந்த மசோதாக்கள் அப்ரூவ் செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த மாகாணத்தையே மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியே உலுக்கிவிட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பல லட்சம் மக்கள் எதிரியாக இருந்தாலும் தீவிரவாதியாக இருந்தாலும் அவனை அரவணைத்து அவனுக்கு வேலை கொடுத்து சாப்பாடு கொடுத்து மருந்து கொடுத்து தண்ணீர் கொடுத்து அந்த குடும்பங்களை இதுவரைக்கும் வாழ வைத்தது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதே இந்த யூதர்கள் தான் தன்னுடைய எதிரியை பாதுகாப்பாக தன் கூடிய சேர்த்து வச்சு எது தப்புவுமே செய்யாத நல்லவனா இரு அப்படின்னு சொல்லி 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 அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து தண்ணீர் கொடுத்து மருந்து கொடுத்து கல்வி கொடுத்து அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல வருங்காலம் கொடுத்து வாழ வைத்து கொண்டிருந்த யூதர்கள் இன்று இந்த இரண்டு மசோதாக்களை அப்ரூவ் செய்து விட்டார்கள் அப்படி என்றால் பாலஸ்தீனிய மக்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு அழிவாக பார்க்கப்படுகிறது அந்த மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியில் இதே இந்த பாலஸ்தீனிய மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்கென அந்த பொதுமக்களுக்கு அந்த பொதுமக்களை வாழ வைக்க கல்விக்கும் மருந்துக்கும் உணவுக்கும் தண்ணீருக்கும் எவனுமே உதவி செய்தது கிடையாது கத்தாரில் இருந்து வரக்கூடிய பணம் நேரடியாக ஹமாஸுக்கு சென்று ஹமாசின் தீவிரவாத பயங்கரவாத செயல்களுக்கான டனல்கள் மட்டும் கட்டுவதற்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் பாலஸ்தீனிய மக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு தேவையான வேலை உணவு உடை உறவிடம் மருந்து தண்ணீர் இதெல்லாம் காலம் காலமாக கொடுத்தது இஸ்ரேலில் ஜெருசலேமில் இருக்கக்கூடிய யூதர்கள் இன்று இஸ்ரேலின் இந்த மசோதா இன்று யூதர்களின் இந்த மசோதா மொத்த ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சி இஸ்ரேலின் மொத்த பொதுமக்களும் இணைந்து ஏற்றப்பட்டுள்ள இந்த மசோதா பாலஸ்தீனிய மக்களின் அழிவின் தொடக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது இந்த இனமே இல்லாமல் போய்விடுமோ என்ற பயம் இப்ப மொத்த உலகத்துக்குமே வந்திருக்கு யூதனின் மூளை தெரியுதா அவனுடைய சிந்தனை தெரியுதா எத்தனை வருடங்களாக பல நூறு வருடங்களாக கட்டி காட்ட ஒரு இனத்தை இன்று அழிக்க கூட துணிந்து விட்டார் இதற்கு யார் காரணம் கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Nammalal eppovume edhaiyume engeyume saadhikka mudiyu abdinu namma first namma nu my dear friends. And as I always say please take care of your parents at your home. Unga appa amava unga veetile vachi nalla sandoshama நல்ல கவனமாக பாதுகாப்பாக பார்த்துக்குங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் தேங்க்யூ